You can say that. No Spanish here. Good evening, teacher. Good evening. Hello, Rosa. How are you doing? Fine. Fine. Great. That's nice to hear. Okay. Yeah. And then, Nilsson, how do you feel today? Are you feeling better? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Do you feel better tonight? ¿Te sientes mejor hoy, Nilsson? Yes, teacher. Yes, I do. Great. Thank God. Okay. I see Fernando still thriving. Okay. Mucho estrés. Yeah, teacher. Yeah, I understand, Ed Nilsson. Eh, Fernando, manténgase ahí con la vista muy pendiente. Eh, no se preocupe. Ok, ok, lo vamos a tomar en cuenta. Bien. Hello, Jorge. Hello, teacher. Good How are you Good doing? Evening. Good evening. Welcome to your class. Okay. Raúl, hello. Oh, you're still driving too? Ok. Ok, ok, continue driving. Don't worry, don't worry. Uh, hello, Isidro. Hi, teacher. Hi, how are you tonight? I'm well, thank you. Very good. Uh, how about you, Lucia? How are you? I'm fine, teacher. Okay, nice to hear that too. Okay, people, we are going to start the class tonight by calling the attendants and um, let's remember uh, for those that are driving, please don't uh, turn the camera on, but all the, uh, the students that can turn on the camera, please do, okay? Good evening, so, teacher. Good evening, Abel. How are you tonight? Very good. Okay, that's nice to hear. I'm going to call the attendance. I will call the roll, okay? Ana María Rodas Argueta, Aníbal Osmaro Hernández Murcia, Denis Orlando Mejía Vélez, Ever Hernán Mejía, Gabriel Eliseo de Odanes Pérez, here present teacher. Okay, nice. Mire, voy a estar, pero no me siento muy bien. Oh, really? Un poquito, me está dando dolor de cabeza. Oh. Por el cansancio, me imagino. Okay, okay. We, we will take that in consideration, okay? Let's see. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Okay. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. Okay. Jorge Luis Martínez Gómez. Present, teacher. José Fernando Marroquín Palacios. 
Kevin Alex Okay. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Marta Maricela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Raúl Edgardo Robles. Rolando José Romero Castro. Presente, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Presente, teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Present, teacher. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Ok, here we are. Muy bien, uh, mis queridos amigos, pues el día de hoy eh, ya estamos en la unidad 3, ¿verdad? Esta es nuestra segunda clase de la unidad 3, así que pues vamos ya bastante adelantados, ¿verdad? Ya vamos bien adentro, ya aquí ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Eh, solo quería co eh, comentarles algo y es muy necesario que tomen en cuenta esto. Felicito a todos que hacen el esfuerzo de estar a la hora y de que uh, no faltan, ¿verdad? Pero los que están faltando ni siquiera me están reportando, ¿verdad? Eh, la razón por la que no asisten y es necesario, ¿verdad? Que reporten su situación para ver de qué manera se puede solventar, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, tenemos Gabriel, Edenilson y varios de sus compañeros que han estado muy mal de salud y aún así han estado conectados, ¿verdad? Han permanecido en la clase. Entonces, eh, por favor, eh, necesito que... Eh, reporten su situación, ¿verdad? Para tener las consideraciones del caso. Ahora, este, de aquí Chef, para allá. Uh -huh. eh, tengo una consulta, pero es con respecto a la plataforma, fíjense. Dígame. En la plataforma, a mí me sale, no sé si algún compañero, donde dice que, dice de la siguiente manera, su inscripción, ruta de asistente, usted Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Um, ese es otro detalle. Muy bien, gracias por preguntar. Es bueno. que a veces se pone esa, esa nota, ¿verdad? Y está relacionado de esa manera o linkeado de esa manera porque... Eh, tenemos dos calidades, como les decía al principio, se recuerdan, tenemos la calidad de oyente y tenemos la calidad de inscrito con INSAFOR. El que está de oyente recibe un certificado, pero no a través de plataforma, o, o por lo menos no de, directamente de plataforma de INSAFOR, sino que lo recibe directamente de inglés corporativo. Entonces son, eh, eso es lo que significa eso, ¿verdad? Usted sí está inscrito en este curso de módulo y sí va a recibir su certificado, pero no, eh, no como estudiante directo de INSAFORC, sino que como un estudiante de inglés corporativo. ¿Ok? Uh -huh. Eso es lo que teacher? significa. Okay. ¿Y eso cambia alguna validez, teacher? Eh, pues la verdad que no, porque ya después, cuando ya obtiene usted su matrícula formal con INSAFOR, usted ya tiene cursados todos esos módulos, ¿verdad? Entonces usted sigue el camino normal, ¿verdad? Uh -huh. No le afecta en, en nada, porque el último cartón es el válido, ¿verdad? Es el que uno dice, ok, yo estoy en módulo 7, ok, aquí está, en módulo 8, aquí está. ¿Verdad? Entonces es el último eh, certificado el que vale, ¿Verdad? <ríe> ok. Bien, si en algún caso eh, hay alguna consulta, ustedes no duden en comunicarse. En el chat tenemos a un asistente, su nombre es Luis, ¿Verdad? Ustedes ponen at, lo etiquetan, ¿Verdad? 
para hacerle la consulta directamente a él ya las cuestiones administrativas, ¿verdad? Así que ustedes pueden acceder a cualquier asesoría administrativa, ustedes tienen una consulta o algo, hay que hacer ahí, ¿verdad? Ustedes se etiquetan y ponen Luis, ok, ahí les va a aparecer, Luis Inglés Corporativo aparece. Ok, bien, entonces decía, eh, me tomé el tiempo porque es necesario que todos estemos en sintonía, que de aquí para allá no faltemos porque el requerimiento de INSAFORP, el mínimo es 80%, ¿verdad? Pero imagínense que usted lleva el, digamos, 79%, y la última clase, ¿qué pasó? No hubo internet en su casa, se cayeron las torres, ¿verdad? Y va a haber internet hasta dentro de tres días. ¿Cómo arreglamos eso? Ya no va a ser... Eh, tomado en cuenta para la siguiente convocatoria. Entonces, por favor, no faltemos a todas las que podamos estar, ¿verdad? Y eh, por casualidad usted salió bien tarde o qué sé yo, conéctese, ¿ok? Conéctese en el camino a su casa con sus datos, si usted tiene, conéctese hasta llegar a su casa y ponerse con su computadora, ¿verdad? Hay que hacer el mayor esfuerzo a modo de no perder ningún pequeño porcentaje, porque siempre es necesario al final, ¿ok? Siempre tenemos tres eh, eh, elementos en la nota final. Va, la nota de las tareas, el promedio, ¿verdad? De los exámenes y todo lo que está en la plataforma, que ese es el área académica. Entonces, eso es el primero, ¿verdad? Luego tenemos el requerimiento de asistencia para aprobarlo y tenemos la última, que el último día de clase, ese día, viernes 8, tienen que estar aquí toditos presentes porque ese día hacemos una encuesta que se llama encuesta de satisfacción. Esa encuesta de satisfacción es un formulario que les envían días antes, cuando lo reciban, por favor, no lo vayan a hacer, lo vamos a hacer todos juntos acá porque no admite ningún error. A veces parecemos exagerados, pero ya hemos pasado experiencias en que no se puede reparar la situación y eh, así se van eh, quedando a, aplazados, ¿verdad? Entonces, eh, por cuestiones administrativas y, y no queremos eso. Entonces, esa encuesta de satisfacción la vamos a realizar al final, el mero día de final de curso. Y ahí ustedes tienen que estar presentes acá. ¿Verdad? Entonces son tres cosas, la encuesta de satisfacción, el promedio de las calificaciones de la plataforma y la asistencia. Así que por favor pongámosle coco desde ya. Bien, dicho todo esto, que es un comercial bastante importante, ¿Verdad? Vamos a pasar a la clase. ¿Ok? Bien, a ver, who remembers what are we studying? What we are studying? Who remembers? ¿Alguien recuerda lo que estamos estudiando? We study the double edge questions with, with auxiliar do. Correct. Simple present information. Information question. question. Yes, WH questions. Yes, we use a WH word question. Okay, so the video conference number 12 is still about that. Okay, the whole day, I mean, the whole class, we are going to study the same topic. We are continuing with how to use the simple present information questions. And let's remember that we are studying do and does. Okay, do and does. So it means singular and plural subjects. So we are going to continue with this. And if you have any question, please let me know. Okay, so the agenda is the same. We are going to have some written exercises just um, as a manner of feedback. And we are going to um, jump in uh, to the information questions the structure, grammar structure, and we are going to, and fear, uh, 
what is the question according to the answer and how can we answer um, the WH questions, okay? Let's remember that when we answer a WH question, we are going to give information and to give information means to give a complete sense, okay? Dar un, un sentido completo en nuestra respuesta, algo satisfactorio, ¿verdad? Como una oración completa. La oración es la unidad completa, una idea completa, ¿verdad? Entonces, acordémonos cómo va una oración. Subject, verb. The verb, the complement. And complement. Yes, those are the answers for WH questions. And then we, are, we have a conversation, okay? Then we have a conversation. So now let's go back. Let's go back to the WH question words. Let's remember this. Okay, these are the question words. These are the question words. We ask who when we want to ask about a, yes, we'll be a person, yes. Um, when do we use what? A thing. When we want to know about a thing. thing. Yes. If anything. Yes, or something. Yeah. Okay. What about where? A place. Where, a place. Location. location address. Addresses. Okay. Address. Great. Address. When? Right. Season. Time. Season. 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 Special days. Event. Correct. What about why? Reason. Uh, motivation. Reason. Motivation. motivation. How? Okay. What about how? How a manner uh, a man 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 away. Away. Correct. Away. It's a manner or a way. Okay, then we have these examples. What's your name? What do you do? Where do you work? Okay, where do you work? And we are studying how to answer where do you work? Okay, and let's remember that we have two answers at the moment. Ya llevamos dos respuestas hasta este momento. La primera respuesta que aprendimos era, where do you work? I work. I work at. at. I work in. Great. I work at and I work in. Okay. No. So I work at English Corporativo. I work in the English uh, classrooms. Okay. For example. Yeah. This is just an example. Okay. Or in the English program. Yeah. Okay. Now let's see. Let, let me remember about this. Okay, here we have two questions. This one. When do you check your email? When do you check your email? In the morning. Great, great. I check my email in the morning, okay? Or every morning. Si no falta ninguna de las mañanas en chequear su email, every morning. Si solo lo hago, puedo decir solo en la mañana o por la mañana, okay, in the morning, okay? Very good. What about when do you have lunch? When do you have lunch? At 12 p.m. Excellent. I have lunch at... 12, uh, let's say p.m., ok. Ahí tendremos como una discrepancia, sin embargo, sí es correcto. 12 p.m., ok, or 12 noon, ok. Vamos a hacer esa diferencia ahorita, ya. Yeah. 12 a.m. lo consideramos las 12 de la medianoche, ¿verdad? Midnight. Ahora, 12 p.m. consideramos noon, ¿verdad? Que sería noon. Es la mitad del día, noon. Entonces tenemos afternoon, es después del mediodía, ¿verdad? Toda la tarde. And then we have the evening. The evening is after the afternoon, okay? When the afternoon is finished, okay? Where it ends. Okay, now let me take you there.
one moment. I'm having this thing on there. Okay, then we have some time expressions, okay? So, para poder contestar cuando o... Sí, sería when, ¿verdad? Para poder contestar when, necesitamos time expressions. Time expressions. Entonces, vamos a ir a ver un poco de vocabulario acerca de time expressions. Aquí con las time expressions, lo que tenemos que tener el mayor cuidado es que cuando... Es, o sea, cuando nosotros tenemos que decirlas, tenemos que tener el cuidado de qué preposición de tiempo lleva, ¿ok? No se dice in Mondays, no se dice in the weekend, se dice on, ¿ok? Entonces, veamos estas expresiones que ya son así, ¿ok? Ya son así en inglés, ¿ok? Y aquí tenemos algunas time expressions. Estas son en el tiempo presente, ¿verdad? So, for example, we have on weekdays. When is that? When is on weekdays? Monday. Yes, day on week. <laughs> días de la semana. Uh, no es días de la semana. Es días de semana. Uh -huh. So, it's on weekdays. It could be on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Fridays. Okay. What about on weekends? On weekends. Yes. So it means on Saturday and on Sundays. Okay. Entonces, veamos que utilizamos la preposición on. ¿Para cuáles? Para weekdays, weekends, Mondays. Okay. O cualquier... Cualquiera de los días, ¿verdad? Si vamos a decir un día específico, entonces usamos on, ¿verdad? No vamos a decir in, vamos a decir on. Vamos a ver, tenemos otra palabra. During, during, durante, right? During the week, during the week. So it means... Las manos. Yes, it means uh, any day, right? Any day during the week. Yeah, it could be on Monday, on Tuesday, or from Monday through Friday, okay? It includes all the days of the week, okay? Then we have the other, during the weekend. During the weekend, week. during the weekend, okay? During the weekend. During the weekend. Mm -hmm. Quiere decir que es cualquier momento dentro de Hola. sábado y domingo, right? Anytime uh, included in these days, okay? So it means that it could be on Sunday or on Saturday, or it could be both days, right? It could be both days because it's during, during the weekend. Puede ser desde que empieza hasta que finaliza el, el fin de semana. Ok, veamos entonces. Someone is on the way. Ok. Bien, acá tenemos el día, digamos. Este es nuestro día, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro día? In the morning, ok. Then we have at noon, ya. Yeah. At noon, no se dice in the noon. Bye. Después de la mañana viene el mediodía, ¿verdad? El mediodía es noon. Ok, so in the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night. Entonces, solo tenemos en noon and night, at. Miren. Ok. También se dice at midnight, ok, a medianoche, at midnight. Bien, tenemos otra palabra para las time expressions. Every, ok, every. Acá debe ser separado, ok, aquí. Se me fue un espacio y como estoy en el PDF no puedo separarlo, pero ustedes pon, pónganlo separado. Every day. Ok. 
Okay, son dos palabras, every day. Porque así como every day, unido, ya es otro el significado. Okay, el significado ya como un adjetivo. Okay, pero así como every, cada día o todos los días. Okay, every day. No day missing. Yeah, no day missing. So every day. Every week, cada semana. Okay. Every week, cada semana. Y dependiendo del contexto, todas las semanas. Okay. Now, let's see. Every weekend. You see? Every weekend. Every weekend. Uh, yes. Every weekend. Mm -hmm. So, it means cada fin de semana o en contexto sería todos los fines de semana. Okay. Now, let's see. Every Friday. Every Friday. Friday. Every Friday. Yes. Every Friday. Every Friday. Cada viernes o podría ser en el contexto de todos los viernes. Todos. Ok. ¿Cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender de acuerdo al contexto. Ok. Vamos a ver. Tenemos estas que son muy importantes. Ok. Una vez, dos veces. Tres y más veces, ¿ok? Vamos a ver. For example, I uh, visit the doctor once a, day, uh, once a year, ¿ok? Once a year, una vez al año, ¿ok? Uh, I eat three times a day, ¿ok? I take a pill twice a day, ¿ok? Entonces vemos... Times a day va después de los dos. En este, en once, no necesitamos poner one time, ¿ok? La palabra correcta para decir una vez es once. Twice, twice, dos veces, twice, ¿ok? Twice. Okay. Y de tres veces en adelante es three times a day. Three times a day. Okay, is there any question so far? So far, so good? Sign. <laughs> Sign. Okay, then, so far, so good. Entonces, recordemos, once, una vez, twice, dos veces, three times, ya sería... Más veces, ¿verdad? Tres veces, four times, times uh, a day, five times a day. Ok, a partir del tres ya no hay palabra específica. Ok, vamos a dejar de ver esto y nos vamos a ir entonces a las preguntas. Esas time expressions que acabamos de ver es para poder contestar la pregunta when. Ok, cuando, when. For example, when do you when? have lunch? When do you have lunch? I have lunch at noon. Oh. Yeah. I have lunch at noon. Uh, when do you call your clients? When do you call your clients? I call my clients in the morning. Okay. When do they visit clients? When do they visit clients? They visit clients on Fridays. Ok. Vamos a ver. Los vamos a poner ya en contexto. Con los ejemplos que tenemos por acá. Perdón. No apareció, ¿verdad? Okay. No. Okay. okay. Vamos entonces acá. Yo estaba haciendo mal ahí. 
Okay, ahora sí. Ese when, when, nos lleva a dos cosas, ¿verdad? Ya, yeah. when nos lleva a dos cosas. Porque acuérdense que decíamos que when puede ser para seasons, times, etc. So, for example, es lo mismo prácticamente decir, what time do you have lunch at the office? Okay, or when do you have lunch at the office? Even though what time is more specific, okay? What time is more specific? When is less specific, okay? So what time do you have lunch at the office? Well, I have lunch at 11.30 a.m., okay? Then when do you have lunch at the office? When do you have lunch at the office? I have lunch at noon, yeah? This is specific, okay? I have lunch at, we're gonna say 11.30, I'm sorry. Okay. And then we have, Ok, bien, y vemos que las respuestas son una oración completa, ¿verdad? Tengo un sujeto, ¿a quién le, ¿de quién me están preguntando? De ti, ¿verdad? De ti sería yo, ¿ya? Yeah? Entonces, I sería my subject and my, and my answer, y luego pongo el verbo o la acción que me están preguntando. En, en la pregunta que me hicieron, ahí me dijeron cuál es el verbo que yo tengo que usar, ¿ok? Aquí está, have. Y la acción completa, la actividad, have lunch. Ok, then I have lunch at 11.30 a.m. Ya pronto vamos a aprender a dar la hora, ok? Ahorita solo lo decimos así, pero ahorita, time expressions. When do you have lunch at the office? I have lunch at I noon. I have lunch at noon. Excellent. Lunch at noon. Excellent. A ver, voy a hacer una pregunta. Por acá en el chat. Teacher, una pregunta. Tell me. Eh, en algunas ocasiones he escuchado a compañeros decir, I take my lunch. ¿Es válido o es incorrecto? It's correct. It's correct. I have lunch es una forma. I take lunch es otra forma. I eat lunch es otra manera. Mm -hmm. Okay. Yeah. Thanks. Okay. Because take lunch is like take my time, my time for for having lunch. Okay. Mm -hmm. Okay. Then when do you start? Okay. When do you start work? Oh. I, I, I start work uh, in the morning at 8 o'clock. I start work in the morning. Uh -huh. At uh, 8 o'clock. Okay. Very good. At 8 a.m. o'clock. Okay, great. At 8 o'clock a.m. Bye. Vamos a poner un poquito en orden esta oración. Ok, vamos a ver. Normalmente the time expression la decimos casi al final. Ok, entonces puedo decir I start work at 8 a.m. in the morning. Ok, at 8 a.m. in the morning. O sea que la time expression se vaya al final. Sí. Eight o'clock a.m. in the morning. Okay. When do you check your email? When do you check your email? 
repeat, please, teacher. When do you check your email? Estamos en el chat todos, ¿verdad? Abramos el chat ahí. When do you check your email? At 8 a.m. Ok. Um, ¿En qué parte del día sería? In the morning. At ok. 8 a.m. Ok. Armemos la oración completa. Para contestar, obliguemos a nuestro cerebro a ordenar la idea. Vamos a ver. I check. Very good, uh, Dennis. I check my email at 8.30 a.m. in the morning. Very good. Ahí está ordenada la idea. Muy bien. I check emails every day. Very good. Excellent, Eric, Jos Eric Jose. No sé si está correctamente así como lo... Eh, sí, solo que hay que separado, separarlo. Vamos a ver. Eh, uh, era Abel, ¿verdad? ¿Quién, quién me dijo? ¿Eric José sí, o Abel? Sí. Ah, ok. Abel. I usually check my emails in the morning every oh. weekdays. Every weekday. Ahí ya sería singular. Oh, oh, oh. Va. Thank you, okay. teacher. Pero está bien. Uh -huh. I check my email every day. Uh -huh. Very good. Every day. Uh -huh. I check my email in the morning every day. Very good. Uh -huh. Very good in the afternoon. Excellent, Gabriel. Very good. Entonces, ahí vemos que cuando nos hacen la pregunta when, podemos usar cualquiera de las time expressions que ya vimos, ¿verdad? Vamos a ver entonces. When do you have dinner? When do you have dinner? Okay. Okay. Bien. Aquí lo que tenemos que ver es que um, tenemos dos expresiones. Tenemos in the evening y tenemos at night. In the evening se considera hasta lo más tarde en la noche que usted está despierto, ¿ok? Desde las seis de la tarde, digamos, ¿verdad? O las siete de la noche. ¿Ya? Para nosotros todo es noche. En inglés, noche, night, es el tiempo de sleeping, ¿ok? Entonces, at night también nos da la idea de que es el... Eh, el tiempo horario, ¿verdad? Digamos, 10 de la noche, 10 at night. Or we could say also 10 in the evening. ¿Ya? Yeah? Uh, vamos a ver. I have... Wow, Wilber. Do you have dinner at 12 p.m.? Oh, my God. I mean, at 12 midnight, I think, right? Oh, God. Is it 12 midnight? Sería 12 a.m. Okay, 12 a.m. Ajá. El de la medianoche es AM. El de noon es PM. I take my dinner every day. Yes, at night. But when do you have dinner? Being more specific. I have dinner in the evening. Okay. In the evening at 7 PM or at 7 p.m. in the evening, ordenando la situación, ¿ok? At 8 p.m., ¿ok? Uh -huh. Very good. At 7 p.m. Ajá, porque se nos hace como una necesidad decir la hora, ¿verdad? Pero en realidad podemos decirlo con una time expression, ¿verdad? Porque me dicen, when, when do you have dinner? Ok, vamos a ver otro. When do you drink coffee? When do you drink coffee? 
toda hora. <risa> anytime. 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 Yeah. En anytime. caso de negativa, teacher. I don't drink coffee. Sería okay. never. I don't drink coffee. Porque usted me utilizó usually. Entonces podemos decir never. Yeah. Uh -huh. When do you drink coffee? Okay. Anytime during the day, anytime during the evening, anytime during the afternoon, anytime during the morning. Okay, we can use different expressions. I drink coffee every morning. Very good. Very good, Georgina. Mm -hmm. Ordenemos ahí, Aníbal, sujeto, oh. verbo y complemento. I drink Sorry, coffee. Mm -hmm. Okay. It's correct, teacher. Yes, it is. Drink coffee anytime. Yes. Anytime. Puede ser anytime during the day, anytime during the evening, right? Mm -hmm. And bread, <laughs> yeah. I drink coffee only if there is bread. <laughs> yeah, only if there is semita. Yeah. Uh, <laughs> yeah. Uh -huh. Or do you like uh, pepper edges more than semita? What do you like? Better. Um, semita. Shoes. <laughs> semita. Oh, semita. 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 Yeah. Little shoes. Little uh, shoes. Excuse me. Uh, little shoes. Zapatitos. Oh, okay. Ah. Yeah. That's nice. Novias. 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 Yo -yo. Yo -yo. Las hojitas. Yo -yo. Okay. Novias. Brides. Orejitas. Viejitas. Uh -huh. Ears. Ears. Las hojitas. Ears. Uh -huh. <laughs> Las hojitas de veras, con pixie, con pixie. <laughs> okay, then, you drink coffee every day, you drink coffee anytime. So, yes, it's correct. Mm -hmm. Once again, so. Ahora otra pregunta. <clears throat> When do you have breakfast? When do you have breakfast? Uh huh. Ok. Uh, Wilber, ahí nos falta el verbo. I have. Ok, Abel. Una muy buena palabra. Miren, around. Abel nos puso ahí around. Quiere decir alrededor de, ¿verdad? Más o menos, cerca de, por ahí, por las. Yeah. So it is around. Yeah. Uh -huh. Around, pero ya ahí ya no decimos at. A ver, ahí decimos around nine, ¿ya? Yeah? Sin el at. Uh -huh. Ok. Ok. Yes, in the morning. Ahí podríamos también utilizar dos palabras, before or after. Ok. Before work oh. or after I get to work, okay? After I get to my workplace, yeah? Puedo decir, I have breakfast in the morning y digo el lugar, in the office, okay? O puedo decir, I have breakfast in the morning at home, okay? At home, en la casa, yeah? I have breakfast at nine every morning. Ok. Marta, muy bien. Solo quitamos ese the que tiene ahí, ¿verdad? Solo at nine. Uh -huh. 
Rosa, I had breakfast in the morning at home. Very good. Ahora vamos a hacer una pregunta siguiente. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Aquí ya vamos a utilizar cosas, ¿verdad? A ver, ¿qué? What do you have for breakfast? Ok, Gabriel, deci ahí decida uno de los eh, verbos. I have or I eat, pero no juntos, ¿verdad? Dice, I eat breakfast after I take a shower. Yeah. A ver, what do you have for breakfast? Do you eat pupusas for breakfast? Do you eat cereal and milk? Milk and cereal? Yes, I do. Okay. So I eat pupusas for breakfast. Veamos el orden. El orden sería I, que sería el sujeto, ¿verdad? Luego el verbo eat. Luego la cosa que comemos, pupusas for breakfast. I have breakfast before I, I attend a meeting. Stand up at 8 a.m. Mm. I don't get it, Abel. I have breakfast. Después de asistir a la reunión uh -huh. matutina, nosotros la, la, la denominamos como stand up. Oh, okay. Okay. Entonces, mire, eh, tal vez el orden, el orden sería, ¿verdad? Before the stand-up meeting, okay? Before the stand-up meeting at 8 a.m. Okay? Okay, teacher. Okay. I eat pupusas in breakfast. Okay. Muy bien, Hernán. Muy bien. I eat cereal with milk before start a meeting. Okay. Hay cosas que, así como en español, nosotros, por ejemplo, no decimos eh, esa tele es negro y blanco, ¿verdad? ¿Verdad que no decimos así? ¿Cómo decimos? ¿Esa tele es negro y blanco? No, vea. Blanco y negro. Ah, blanco hay un orden. Ajá, hay un orden como lógico ya establecido, ¿verdad? Como de cultura, todos tenemos, tendemos a ese orden. Esas se llaman collocations. Colocations. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tenemos milk and cereal. Ok. Milk and cereal. Ok. Va primero milk and cereal. Yeah. Es como una colocation. Okay. Tell me. I eat hojitas for breakfast with coffee. Okay. <laughs> Very good. Okay, Jose Fernando, you eat hojitas. Con pixie o sin pixie. <laughs> y todavía le decimos al señor del, de la bicicleta, porque ellos son los que llevan desde, entonces dice uno. Ah, con pixie. Ajá, pero le decimos todavía, pero que no estén muy morenitos, ¿verdad? Que no estén muy morenitos. Allá en la oficina pasaba un señor de bicicleta, pero con donas. Oh, de maní. delicious. I love donuts. Yeah, I love donuts. I think you can in fear, sí, sí, sí. Right? Y más cuando es septiembre. Semita, se me dice no dije que. Ajá. Semita. Si hace mita, le dice que esté bien menuda. Ay, it's true. Que no le dé la, la orilla. <risa> es cierto. <risa> es cierto. Cabal, en medio le dice uno. Cabal. Cabal. En medio. Ajá. Deme el pedazo Vaya, a veces más grande. Dice, dice. Le dicen, le doy dos orillas y la compra. <risa> <risa> a mí nunca me han dicho eso. Ya les vamos a decir. Allá, Allá de nosotros, como salíamos, como somos cinco en el grupo de Iteva, entonces salíamos los cinco. 
Y él nos decía, porque va el montón de orillas, de, de, de semitones. Oh. Y como la semita la orilla no tiene nada de miel. Oh. <risa> Ajá. No, hombre, es cierto. Aquí en el centro. Aquí Ajá. en el centro le dicen, ayúdame a vivir. Esos grandes pedazos. Oh. Ah. Ladrillo. Ladrillo. Ah. Ladrillo. Eh. Ajá. No. O lo, Mi esposa o de decía, cuando compro de eso, dicen. dice, de la semita de esa, ayúdame a vivir, le, le tienen que dar el periódico a uno, aunque sea. Dice, ¿por qué? Le digo yo para darse en la espalda, para que le baje a uno. <risa> Estoy teniendo problemas con mi cámara, chicos. De repente se puso así como, como bien bonita, oh, ¿verdad? Como azulita. Tornasol. Ajá, vamos a ver si ahora... El nuevo viene. efecto que tiene Zoom. Sí, es un filtro. <risa> ok, ahí está. Ay, es que de repente cuando se va, quizás esta cámara está dando ya la hora, ¿verdad? Eso tal vez. Ajá. Las 12. Ajá. Ahí <ríe> plátanos fritos. Ok, very good. Ajá. Fried platins. Ok, fried platins. Yeah. Do you have beans for breakfast? Do you have eggs, starred eggs, scrambled eggs, boiled eggs for breakfast? Rice. Do you eat rice for breakfast? Okay, rice yes. and beans. Yes. Or just rice? Uh, rice and beans. Rice and beans. Okay, very good. Casamiento, um, right? Casorio. Yes. With cream. Yes. Oh, yes. With dairy cream. Yes. Very, very, very. Um, pan francés, ¿cómo se dice en inglés? Ah, sí, yeah. pan, bread, bread. bread. Ajá, yeah. oh, es bread. que esos son como unos buns, buns oh. de pan, buns, pero no Oy. existe el pan francés como tal. Ajá. Ah. No, no, porque uh, French bread or French toast is different, right? It's completely bread different. French. <laughs> bread French. <laughs> Ajá, French bread. Ajá. French bread. Yeah. Ok, guys. So now, veamos entonces cómo vamos a contestar cuando utilizamos la palabra where. Ok. Where. Oh, For example, where. where do I get milk? If I'm out of milk in my refrigerator, I don't have any milk. So where do I get milk? Where do I get milk? In my house. In your house? Yes. Okay. Ah. Yes. Okay. Bueno, 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 bueno. Vamos a entender acá. Imaginémonos que mi refri ya se acabó la leche, right? I have no more milk in my refrigerator. So, and I ask, then I say, where do I get milk? Where do I get milk? In your refrigerator. <laughs> Ok, Re acordémonos que el refri ya no tiene. Ah, okay. I have to go to buy some milk. To... Uh -huh. Get meal at supermarket. Ok, very good. You can get milk at the supermarket. Yeah, so you get milk at the supermarket. Very good, very good. Where do I get gasoline? Where do I get gasoline? I get, I, get, I get the gas station. Excellent, Georgina. Very good. So, yes, I get gasoline at the gas station. Very good. Very good. Where do I get a book? A book? Where do I get a book? I get my book in Libre? Uh, library. Libre? Yes, it's a book. Uh -huh. Oh, oh. Okay, Wilber said something. At a? At library. Okay, oh. library es una biblioteca. Okay. Y está bien, a library. Pero si yo quiero comprar un libro, entonces voy a la bookstore. Okay, I go to the bookstore. Yeah, yes. Okay then, guys. So now we know how to answer where. Usually, we say the place saying at, 
ok, utilizamos como en general at, because we don't have a specific place I mean, an, a specific that you have to get in right, or on or behind, we are not talking about that, we are just talking in general, where do I get ok, esa pregunta where do I get en donde consigo, verdad then la contestamos así de fácil. You get milk at the supermarket. You get vegetables at the market. You get books at the bookstore. Yeah. Where can I get bread? Where can I get bread? Um, pan. Uh -huh. Panadería. ¿Cómo se dice? Bakery. Bake. Bakery. Oh, bake. Mm -hmm. bake. Oh, at the, I, at the, ba the bakery. Yes, ahorita bakery. Voy, ahorita. Bakery, bakery. Yes, at the bakery. Bakery. Yes. A ver, se los voy a poner aquí en el chat ahorita. Oh, at the bakery. Todo eso lo vamos a ir viendo quizás una por una, ¿verdad? Pero... Así en general estamos todavía construyendo las information questions. Ahorita lo pongo por acá. Ok. Yeah. Bakery. Bakery. Oh. Uh -huh. Bakery. So you can get bread at the bakery, right? At a bakery. Uh -huh. At a bakery. Uh -huh. At a bakery. Uh -huh. Where I, uh, I'm, I'm sorry, where can I get medicine? Where can I get medicine? Where can I get medicine? Vamos a ver, where can oh. I? No, voy a decir, do I. Where do I, do I get medicine? I get medicine at pharmacy. Excellent, Georgina. Excellent. At the pharmacy. Esa es una palabra bastante formal para la farmacia. Y es una palabra muy formal, tan, tan formal. Y solo prácticamente se usa comúnmente allá en Inglaterra, ¿verdad? Aquí en nuestro idioma americano, ¿ok? Entonces vamos a decir at the drugstore, ok? Drugs. Drugstore, Drugs. yes. Oh. At the drugstore. Oh, at the drugstore. Oh. Yes, at the drugstore. Ok, oh. eso fue solo en un general como para decir no, places, ok? ¿Qué es lo que necesitamos saber para poder contestar preguntas con where? Ah, necesito tener vocabulario de lugares, ok? Lugares de la ciudad. For example, if I ask you, where do you work? Okay, where do you work? You, uh, you answer, I work at, and you say the name of the company. Pero entonces también quiere decir que donde queda su trabajo, ¿verdad? También puedo decir, where do you work? Mm -hmm. Where do you work? Ajá. Probablemente su compañía quede en San Salvador. Ok. I work in San Salvador. Ok. Yes. I work in San Salvador. A ver, imaginemos que está en Santa Ana. ¿Cómo diríamos? Where do you work? I work, I work in, in Santa Ana. Excellent. And if oh, it's... the part the Department, así como, sí, va, Department. State, ajá. Uh -huh. uh, state, uh, Santa Ana. Oh, no, 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 no. Okay, the department, no. yes. Oh, ajá. Mm -hmm. uh -huh. yes. At work in work. Department, is the Santa Ana. Okay, uh, sería, I work in Santa Ana. In Santa Ana. Así oh. nomás. Uh -huh. Ok, oh. así nomás. Ya si usted quiere ser, o sea, en Santa Ana es, se va a se va se va a decir en general. Ahora, oh. en específico, en Santa Ana City. En okay. oh. Santa Ana City. Ahí ya puedo yo hacer específico. Pero en general, en Santa Ana. Uh -huh. oh. Ya. Yeah. Okay. Y, 
Una pregunta. Tell me. Una pregunta. Uh -huh. Dígame. ¿Y esa, ¿Y esa, cómo se llama la palabra? ¿City es city o city? Se puede decir de las dos maneras. Ok, ah, la okay. letra T tiene dos sonidos, entonces... No dice nada. No, sí se puede decir de las dos maneras, Hernán. Hay okay, un sonido bien, suave que es R, ok, city, sí. y está el sonido fuerte de sí. la T que es city. Sí. Oh, city. Sí. Uh -huh. sí. Entonces en el inglés americano decimos city, ¿ya? Yeah? City. Sí. Uh -huh. okay. yeah. Y no yes. está mal que digas city. Se oye bonito okay. también. La lista. Oh, Excellent. thank you, Gabriel. Yo leí la lista y que oh, quiero decir la lista. The chicken list. <ríe> Me agarró, Gabriel. Yo dije que querrá decir con la lista. Porque como estábamos hablando, quizás algún lugar, algún lugar es la lista. I'm sorry, Gabriel. Oh, this teacher siempre le pasa más de una ¿verdad? en las clases. Vamos a Okay, please, everybody get ready. We are going to call the roll because it's nine o'clock. Okay, so please turn on your cameras and when you hear your name, you are going to say present, okay? Okay. Ana Maria Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Denis Orlando Mejia Vélez. Present teacher. Ever Hernán Mejía. Present teacher. De un principio no me pasó lista. Ah, ¿Cómo no? ¿Verdad que sí lo mencioné? Díganme todos. Sí, teacher. Sí. <risa> Vamos sí. a ver. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Sí. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Ok. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Marta Marisela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Rolando José Romero Castro. Thank you, Rolando. Ok, thank you, uh, Rolando. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Evelyn. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. Ok. Present. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Ok. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok. Ok, people, let's continue. Um, vamos a hacer... Entonces, voy a pasarles un, oh, no, 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 perdón, viene por acá el manual, ok. Vamos al manual y veamos entonces basado en las, en los ejemplos, vamos a crear algunas preguntas y nos vamos a basar en, en las respuestas que están ahí para poder hacer la pregunta. Ok, entonces vamos a irnos a el breakout room, ok, y allí vamos a hacer las preguntas. ¿Cómo hacemos una pregunta? Acordémonos, una pregunta de información lleva una palabra WH, lleva el auxiliar, que en este caso es do, ¿verdad? Y el sujeto, y después del sujeto lleva el verbo principal y el complemento. ¿Sí se recuerdan de la estructura? Vamos a ver, entre todos. Yes. Uh -huh. 
WH word plus Davis. Mm -hmm. plus do plus the subject plus the verb the verb que sería the main yes. verb main verb main verb main verb plus, plus common complement okay. complement plus question mark plus the question mark okay here it is entonces acuérdense de esta estructura para poder armar las preguntas que van a ir acá ok hagamos la primera como un ejemplo veamos la respuesta que tenemos dice I have to write a report about the production every Friday. ¿Cuál podría ser la, la pregunta acá? When do you write mm -hmm. a report? Okay. Ok, tenemos la WH word, question word, then we have the auxiliary verb that it is do, then the subject, the main verb in the base form, and then the complement. And don't forget the question mark. Y ahí tenemos, when do you write a report? When do you write a report? Ok. When do you write a, a report? I have to write, write a report about the production every Friday, okay? So every Friday is the, uh, the answer or the main part of the answer, okay? ¿Qué otra cosa podría ser? Esta está muy buena. Esta pregunta está muy buena. Mm -hmm. ¿Qué otra cosa podría ser? Podría ser, what do you do every Friday? Ok. Con esto lo que eh, estoy ejemplificando es que no importa si usted dijo una pregunta de when o una pregunta de what o una pregunta de why, si está bien formulada y tiene sentido con la respuesta, va a estar correcto. Ok. ¿Sí se comprende? Bye. Vamos entonces. Nos vamos a los breakout rooms y lo hacemos ahí juntos. Vamos a poner los grupos de cinco, ¿ok? Todos participando, traten de usar el mayor vocabulario en inglés que se pueda. The most English that you can use, please speak English. Practice what you know at the moment. Practiquen lo que ya saben hasta este momento. Tell me, Gabriel. Gabriel. ¿Cuál era la pregunta? Ok, Gabriel va a estar de oyente, dice. Ok. Gabriel va a estar de oyente. Vamos, pues. Jorge. Sí. 
cierro la puertecita. Por ahí pueden compartir la pantalla. You can share the screen. Está bien. ¿Verdad? María, en el estado, no me hablo. Buen día, sería. ¿Cuál? Oh. Buen día. Buen When, ah, when do, when do we, ajá, sí, ¿verdad? When do we. Ajá, when, yes. when, ajá. When do we work? Oh. At work. When do we? When? Uh... When do we start working? Oh, huh. yes. Sí, yes, yes. Working. When do we start when working? Do, uh -huh. When do we start working? Teacher, nos quedamos por aquí. <laughs> Hello, tell me. Aquí sería what time mm -hmm. we do. Para dos. Qué, qué trabajo. Eh, no, ah. siempre recuerden la estructura. ¿Qué es lo que va después de la word phrase o la, eh, I mean, la question w phrase H. o la question word? Ajá. Eh, ¿Qué va después? Subject. Subject. No. Miren la de arriba. ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo okay. que va después de la question word? Oh, el auxiliar. Yes. Verb. Auxiliary verb. Yes. What does? What does? It does es para he or she or it. En este it. caso, ¿de quiénes estamos I hablando? Do. Nosotros. I do. Nosotros. 
Mm -hmm. Hay dos personas aquí. Yo okay, y María. Okay, it's plural. Ajá, uh -huh. so it's do. What time do ah, sí. we? What time is do? What time do? Y de Nilsson dice we, ok. Pero en la respuesta, si yo digo hay, yo creo que alguien más me está preguntando, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Es que aquí dice María y yo. yo. Por eso, I'm... por eso, en la respuesta yo me incluyo. Pero okay. alguien está preguntando. Pero alguien está preguntando. <risa> o sería... Podría ser. Uh -huh. Ah, podría uh... ser. What, do... What time... Tú, María. Algo así. No sé si lo ven. What time do you and María start working? Ay, ya no lo puedo ver. Eh, tiene que ponerle seleccionar, si no, no lo agarra. Uh... Ah, okay. mm -hmm. Working. Mm -hmm. Sure. Pero ya no in the working. Only start working. Sure. Quiero ver nosotros. We in the same and other these the new products. Mm -hmm. Yes. Okay. Creo que es. Yo creo que oh. sería. Mm. How do you do? Creo que sería. No. Aquí es we. Aquí nosotros. How. ¿Cuál sería la palabra de pregunta? Which one is the word question here? Are you sure that it is how? How es cuando preguntamos de una manera, de una forma, ok? A way, a manner. But in este caso, they are answering about people. Yeah. Sería el where. No porque dice we the sign and and other credits the new products. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos preguntas? Uh -huh. Yes, Eric José. Now say that in English. Hey, sería, no sería who. Who do, no, yo era who do. Es que who, Eric José, sería W-H-O. Uh -huh. W -H no, no, me, no se ve que estoy escribiendo, no verdad, no ven. No. No, ah, yo creo que estaban viendo que estaba escribiendo. Okay, guys, continue working. I'm going to another group, okay? Okay, teacher, thank you. No sería ahí el el Nos faltaron las otras dos. No, I'm still here. Continue working. We design. We design another create the new products. Products.
Hola Lucía. Hola. En la cuatro vamos, ¿verdad? Ajá. Sería what, ¿verdad? What? Pero no, no hay como formula de ahí la pregunta. What does? Oui. Oui. ¿Por qué ese? You, you, you. Pero la, ya había la respuesta es we. Oui. Nosotros. Ah, no. Es plural. Ajá. Entonces sería das. Como es plural, if it is plural, what's the auxiliary that we use? If it is plural, we use do, right? For plural subjects, we use do. What do? What do? Y al verbo se le agrega eh, las letras. You don't need the letter S here because you just need the base form of the verb and the questions. Mm -hmm. Only the base form. No S. Podemos mencionar así, teacher. Eh, okay. Acordémonos de la estructura de la pregunta. Después de la, pregu de la palabra de pregunta, según lo que me ha puesto en el chat, ¿qué iría? Después. El, el, el. Exactly. El. Uh -huh. What do. Uh -huh. They. They prove. En la respuesta, usted está poniendo. Ok. Uh -huh. We. Tenemos we. Y tenemos others, ¿verdad? We ¿De quiénes others. va a preguntar? ¿Va a preguntar de we o va a preguntar de los others? Ah, okay. hay, hay dos, dos. De dos we. Primeros. Ok, entonces, what, eh, si yo respondo we porque me incluyo en la respuesta, alguien más eh, tuvo que estar preguntando, ¿verdad? Entonces, ese alguien más tendría que haber preguntado what do you, en plural, right? What do you... you? Mm -hmm. What do you do, for example, right? <sighs> See? What do you do? Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Ahora, eso es usando what. Ahora, perdón, basados en la actividad. Pero basados en las personas, ustedes pueden hacer otra pregunta. Podríamos utilizar quién, ¿verdad? Who. Who, who mm -hmm. creates the new products. Correct. Who creates the new products. La respuesta sería the others. No, ahí está bien. We design and others create the new product. En la respuesta queda igual. Mm -hmm. Who creates the new products? Ahí lo estamos hablando que de una vez estamos poniéndolo como un sujeto, el who. Por eso no le ponemos el auxiliar, ¿verdad? Ahora, con un auxiliar, con el auxiliar sería who do uh, tendría que ser who does, ¿verdad? No. Who Um, no, siempre queda como sujeto Siempre queda como sujeto Independientemente uh -huh. Está bien esa Who creates the new products uh -huh. Who creates the new products O oh, puede ser la otra What do you do right? We design and others create a new product Yeah 
¿Estamos bien? Bien, o sea, el domingo. Sí. Eh, ok. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Hello, maybe because we have to talk about teacher. Teacher. Mm -hmm. Tell me. What? Yes, inflows and outflows. Inflows and outflows is the cash flow. I mean, it's entradas y salidas del dinero, right? Ah, okay. Mm -hmm. They have a meeting. Porque tenemos que hablar acerca de las salidas. Ingresos. Yes, correct. Okay. ¿Qué palabra de pregunta podemos usar ahí? What question word? Wow. ¿Cómo? How. 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 Mm -hmm. How. Ok. ¿Y cómo le quedaría su pregunta usando how? Ahorita. Si sí, estamos haciendo una pregunta de las personas, acordémonos que es who. How does they? Si es de la actividad, what. Ok. Si es del tiempo, when. Ok. Si es del lugar, where. Ok. Y en este caso, si es fuera de... Acuérdense de esta palabra que dijimos que era bien clave. Because. Because. Para la palabra. Why. Exactly. Es, si nos referimos a la razón o al motivo de la reunión, de que ellos tienen una reunión, entonces podemos Why hacer reason. esa pregunta. Why. Yes. Why reason? Uh -huh. Why. They have a meeting. Right. Why do, acordémonos, después de la w, WH word, uh -huh. va el auxiliar. Okay. Why do, they do have a, re a meeting? Correct. Yes, Jorge. Why do they have a meeting? Correct. Why? All right. Correct. Okay. Revisen desde la uno. Voy a ir a otro grupo, okay? Este, no sé si vamos escribiendo uno en uno, así uno, una pregunta, otro o, o, o algo. Okay, guys, we are going to um, create these questions based on what you did, right? So I'm going to call one of you and uh, you are going to tell me your question, okay? And let me just open this label. Okay, el grupo de Aníbal. They were Aníbal, Dennis. Marta and Raúl, okay? So, one of you, please tell me number one. Number one. Number one. Mm -hmm. When do you write a report? Okay, when do you write a report? Okay, thank you very much. 
Didn't you think about any other? A ver, ¿alguien pensó en alguna otra? No. Ok, thank you, Raúl. A ver, de los otros grupos, ¿alguien pensó en alguna otra? Alba, Jorge, Lucía, Rolando. Usted había dicho también, what do you write a report? Ok, very good. What? What do you do what on every do Friday? Okay, yeah. What do you do every Friday? Okay, then. So it was the example. Yes, I know. But I thought that maybe you, uh, you could think about another in number one. But it is okay. So number two. Number two. Let's see the group of... Uh, Edenilson, Eric Jose, Hernán, Abel, Jose, Fernando. Number two. Where do you work? Where do you work? Okay, great. Where do you work? Okay, great. I work in the blue building. Very good. Number three, let's see what group. Let's look at what group is going to answer. It will be Georgina, Isidro, Rosa, and Wilber. Number three. When Maria start working to work. Okay, we could try to start working or podemos decir start to work, okay? Yeah, pero como tenemos start working en la respuesta, vamos a utilizar la misma, okay? Start working. Okay, thank you. Number four, number four, please. Ah, ¿algún otro grupo pensó en otra? Para la número tres. A ver, el grupo de Alba, el grupo de Aníbal, ¿pensaron en alguna otra? Y la número uno. Ah, la número uno era el ejemplo. ¿Te acuerdas que lo ah, habíamos okay. hecho antes de irnos a, lo, a los grupos? Ah, ok. Entonces, ok. No, no hay problema, no hay problema, pero la podemos hacer. Ahorita la hacemos. Me regalan la agüita, please. Entonces yes. sería... Oh, I'm sorry. Se me fue con todo aquí el... Ok, ahorita. Ajá, entonces sería, what do you do every, every Friday? Day. Every, every Friday. Friday. Ok, what do you do every Friday? O decíamos que podría ser, when do you write a report? Ok, cualquiera de las dos. Ok, vamos a ver entonces. Number four. Number four. Vamos a ver a quién dijimos. No habíamos dicho el, el, el nombre a quién. Ok, no. entonces volvemos con el grupo de Edenilson. Eric José, Hernán, Abel, Fernando. Number four. Uh, no, no, no sabemos con ciencia cierta si estará correcta, pero decidimos de who do they do. Vaya, lo voy a poner como ustedes lo pusieron. Who do they do. Vamos a ver. ¿Qué es lo que no hace sentido acá? There serían, creo yo. Ok, miren. 
para cuando vamos a hacer una pregunta, acordémonos de la estructura gramatical. Después, primero, tenemos que saber qué eh, word question vamos a usar, ¿verdad? What word question do we have to use? For example, le explicaba yo al otro grupo, si voy a preguntar acerca de las personas, o sea, acerca de we or the others, voy a usar who, ¿ok? Si voy a preguntar acerca de las actividades, like design or create a new product, entonces voy a usar what. 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 Uh -huh. what. Entonces, ¿qué es lo que estamos preguntando? ¿Preguntamos de personas o preguntamos de las actividades? Vamos a ver. Yeah. Actividad. Las actividades. Activities. Ok, ahora, si preguntáramos de las personas, eh, eh, me gusta que piensen en lo de las actividades. Ahora, si preguntamos de las personas, ok, entonces tenemos que decir, por ejemplo, eh, aquí tenemos un detalle que no hemos visto, ok, que cuando utilizamos el who como un sujeto, en este caso, no lo vamos a distinguir por el momento, ok, aquí no utilizaríamos un un eh, auxiliar. Entonces, la pregunta sería who creates or who designs, ¿ok? Si lo hacemos, es como una tercera persona, ¿ya? Yeah? Who creates the new product, ¿ok? Esa fue la pregunta que concluyeron el otro grupo. Ahora, si yo pregunto de la actividad, que sería lo más conveniente y más práctico acá, ¿ok? What, what, right? Uh -huh. what ¿Y cuál today? sería el auxiliar? Do. Sea we or sea others, it's a plural, right? Excellent. What do? do. They. They do. do. Ok, what do they do? Ahora sí tiene sentido porque es what, una cosa, ¿verdad? La actividad. Entonces, what do they do? Sí, puede ser... Mm, The others create a new product, right? Mm -hmm. What do they do? Ahora, veamos también el otro detalle. A mí me gusta ver los tres puntos porque a veces nos quedamos así cuando ya nos hablan, ¿verdad? Entonces, ¿quién está contestando la respuesta? Yo. Yo we, incluido so. en un yeah. grupo, ¿verdad? No, correct. We. Correct. Correct. Mm -hmm. Entonces, yo puedo poner acá. What do you do? You do? What do you do? Ok, yes. You, en este caso, en contexto, es un plural, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes, mucha? ¿Vea? Eso sería, what do you do? ¿Y ustedes qué hacen, mucha? Oh, what do you do? We designed, we designed a new product. The others create a new product. Ok. Okay. Yes. Okay. ok. Okay. Very good. Vamos a ver entonces. What do you do? Vamos a la siguiente. Number five. Vamos a ver a quién. What? What do you do? What do they do? A ver, el grupo de Aníbal, Denis, Marta y Raúl. Number five. Okay. Um, what do they at meeting? Vamos a ver, lo voy a escribir tal como me lo digan. What do they, do they at meeting? At the meeting, ok. Vamos a ver. ¿Hay sentido acá? Vamos a ver los demás grupos. Volvemos otra oh, vez al punto, uh, ¿verdad? Entonces, no deberíamos de ocupar what, sino que who, porque estamos hablando de personas, entonces. What. Okay, sería si hablamos, eso si de... preguntamos de las personas, es who. Ajá. Ah, who si preguntamos sabía. de la actividad... Sería ah, what? Pues, what? Eh, lo que pasa es que como hablan de que van a haber entradas y salidas, ellos entonces, este, en, no, no sé si al final sí sería what o sería who. who. Ok, vamos Ajá. paso a paso. 
Oh. Según la respuesta, según la respuesta, hay una palabra clave. Let's go to the key word. Why? Because. Because. Uh -huh. Why? Because. Ah. Why? Because. Why? Because. Yes. En, entonces ah. estamos buscando, están dando una razón. Yeah. yeah. It's a reason why they are in a meeting, right? Or they are having a meeting. Entonces, la pregunta iría con why. Why? 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 Exactly. Oh. Mm -hmm. Why? A ver qué sigue. Una... Oh. That's the day. Excellent. The what day. do they? What do they? Uh, what do they what? What do they? Have a meeting. Excellent. At what do... Yes, why do they have a meeting? Okay, why do they have a meeting? Oh, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. They are giving a reason why, right? Right. Okay. Questions so far? Entonces, dependiendo de lo que yo voy a preguntar, es la eh, palabra de pregunta que voy a usar, ¿ok? The question word, ¿ok? Tell me, Aliva. Teacher, este, entonces, la palabra clave para que yo, para que se reformulara la pregunta, era because. Yes, because. Oh. Ajá. Hablamos ayer que generalmente la respuesta de why es Porque because. ellos van a tener una reunión. Yes. ¿Sí? Oh. Exactly. Uh -huh. yeah. Pero en nuestro lenguaje sería, hey, ¿por qué tienen reunión es ellos? Porque tienen reunión ellos. Sí, yeah. así es. Ok. Uh -huh. oh. Hello. Ok. Oh. Hello, Isidro. You have a question to you? I have a question to you. Ok. Do Tell me, of... Nilsson. Eh... No, no es, una, no es una pregunta, sino que solo era como aclarar si because se utiliza solamente para responder. Yes, yes. Only for the answer. Giving answer, you say because. And asking, you say why. Mm -hmm. Thank you, teacher. Okay, there we go. So now, guys, we are going to continue with the other part because... If you notice, all these questions were using the do auxiliary verb, but now we are going to do some questions using the does auxiliary verb. So in our manuals, we have mm, some other questions, okay? Es sumamente importante que se nos quede bien bien la estructura para eh, para que podamos crear preguntas, hacer preguntas, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a una pequeña conversación para ya verlo en acción, ¿ok? Just this is uh, to see it in action, ¿ok? To study this in action. So sometimes we are asking and answering about the things and duties that we have, right? So vamos a ver esta conversación pequeñita between Kevin and Albert, okay? And this is on page 31, on page 31. Again, my camera, oh, come on. Okay, here we have a short conversation, okay? I'm going to read it first and then you repeat, then you ask questions about the vocabulary. Kevin says, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Vamos de regreso. 
What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ok, vamos entonces y notemos las preguntas. Ok, let's notice the questions. Si se fijan, cuando Kevin y Alberto están hablando de tú a tú, es what do you, right? What do you? Ahora, y can you, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Ahora, cuando ya hablamos de alguien más, tenemos que usar el does, ¿verdad? Tenemos a Mr. Ruiz. Mr. Ruiz en este caso es he, ¿verdad? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz have to do that day? Entonces, vamos a usar el does cuando tengamos he or she or it. ¿Ok? Veamos estas preguntas del final. What time does he finish? ¿Ok? When does he have free time? Ahora, fijémonos en algo básico e importante. El verbo, miren, no sufre ningún cambio. Se mantiene en la forma base. ¿Ok? It's on the base form. For example, we say, aquí no vamos a decir has. ¿Ok? Aquí no decimos finishes. Porque ya tenemos does, que hace las veces de la tercera persona. Entonces, what does Mr. Rees have, have, base form, right, to do that day? Veamos, what time does he finish? Not finishes. He finish. Veamos el otro. When does he have free time? Ok. Lo notamos, ¿verdad? Bien. Vamos entonces a escuchar. Isidro is Kevin and Rolando is Albert. Okay. Okay, go ahead, please. What do you have to do on, on Thursday? I just check the position for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Thank you very much. Thank you very much, guys. Okay, bien. Vamos a ver, Abel en Rosa. What do you have to do on Thursday? I just, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes, can you do me a favor? Sure. What is it about? What does uh, Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Thank you very much. Wilber and Alba. What do you do? What do you have to do on Thursday? Alba? Oh, I, <laughs> I 
I just check the production for the new from uh, write a report about in way. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What if is a wall? What, the, what does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sorry. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent. Thank you very much, guys. Now, Georgina and Jorge. Okay. What do you have to do on Tuesday? Thursday. Thursday. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent. Thank you very much. Dennis and let's see. And then Nilsson, are you there? Yes, Okay. Yes. Okay. What do you have to do on Thursday? And just check the production for the new product and write reports about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What, what does Mr. Reese? About... What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Thank you very much. You did a very good job. Very, very good job. Okay, vamos a ver. Aníbal and Hernán. What do you have to do on Thursday? Uh, I just checked the production for the new products and rates a report about it where right why right why because i need someone to help me some box can you can you do me a fiber so what is it about what Both. does what does Mr. Royce have to, to do day to, to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? On when does he have free time? Okay, thank you very much. Thank you, thank you. Okay, people. Now, if we go, uh, we scroll down here, we have some questions that we have to answer. So it says, read the conversation again, again to circle the correct word in bold. Then answer the question. Okay. Vamos a ver entonces, ¿cómo sería la pregunta correcta? ¿Con do o con das? Vamos a ver. Number one. Vamos a ir a revisar en la conversación. Okay. Number what one, does, what do Albert does. or what does Albert? Does, what does, does Albert. Albert. Okay, then let me circle does, this. What does Albert to do on Thursday? What does Albert have to do on okay. Thursday? Mm -hmm. Vamos a ver number two. Why does Kevin 
Okay. What does Kevin need help? Excellent. Number three. Who do you do? Who do, do, you, do? you think? Who do you? Is How going do you? to help Kevin. How do you? Okay. Number four. What does? What does? What does? What does? What does Mr. Reed? What does Mr. Reed do on Saturdays? On Thursday. Thursday. Okay, vamos okay. entonces a, a giving out an answer. Okay, we are going to give out an answer. So number one, what does Albert have to do on Thursday? What is the answer? What does Cyber have to do Thursday? Mm -hmm. What is the answer here? He has to check the production. Aha. Uh -huh. Vamos aquí arriba y veamos. He. Mm -hmm. It says, I just Albert check the production. The production. Just, just, mm -hmm. just. Okay. And he has to write a report about it. Okay. Entonces sería. Aquí tenemos que armar la oración de respuesta. Acuérdense, un sujeto, un verbo y un complemento. Vamos a ver. He, porque es Albert, ¿verdad? Check. Check, check. check or checks. Checks. Check. Uh -huh. check. He checks. checks. What? The production. Okay. And he write, writes write report about it. And he writes a report about it. About it. Okay, there you are. Entonces, miren, tenemos que poner el sujeto, el verbo y el complemento. Miren, sujeto, verbo y complemento. Vamos a ver number two. Why does Kevin need help? Why? Why? Uh -huh. Because. Uh -huh. Because uh, Kevin, uh -huh. can, can you do a favor? Okay. Because Kevin, ¿qué necesita Kevin? Because Kevin needs. 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 Uh -huh. Because Kevin needs a favor. A favor, no sé cómo se llama. Uh, not a favor. He has an activity to do. And, and he needs... Kevin needs someone to help. Yes. Help. No. Uh, yes. Someone help. to help. help. Podríamos decir help him. Okay. Que sería así. To help him. Okay. Because Kevin needs someone to help him. Very good. ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es move, la actividad? Move, Ajá. Move, move, move the boxes. Some boxes. Yes. Some boxes. Very good. There you are. Because Kevin needs someone to help him move some boxes. Very good. What about number three? Who do you think is going to help Kevin? ¿Quién ustedes creen que le va a ayudar? ¿Creen Mr. que le va a ayudar? Mr. Rich. Ok. Mm -hmm. Mr. Rich. Probably, right? Probably. Mr. Rich, have to. Probably. Because we don't know about the... Uh, schedule, right? Mr. Reese's schedule. So what does Mr. Reese do on Thursday? What does he do? Dice o no dice la conversación? Mm, creo no. que no dice. No, I don't know. No, I don't uh -huh, know. We, uh -huh. we know. No. We know sure. So, so. Exactly. I'm not so sure. Okay. We are not sure okay because it doesn't say in the conversation they didn't know right so yeah we are not so sure or we are not sure okay 
we don't know. Yeah. Okay, people, we are going to stop here. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta acerca del contenido? Ahorita todo así. Okay, yeah, we finished these questions. Yeah, esta es una parte muy básica, así que pónganle coco, ¿verdad? De esto wall, depende no mucho. Teacher. Excuse me? I see my wall. <laughs> Do you see your wall? My wall. Muro. <laughs> oh, really? Yes. <laughs> so you have a wall right in front of you. Oh, okay. Ya está mi primer muro. Ah. Para, para seguir avanzando. Oh, okay. Okay, there you go. There you go. Now I get it. Okay, people. So let me call the roll and please say present when you hear your name. Remember that if you have any question, you let us know through the WhatsApp too. Okay. Y la otra cosa, do your homework, please. Vamos a ver. Ana María Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Present teacher. Ok. Ever Hernán Mejía. Present teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Still present. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Marta Maricela Mejía Torres. Marta, a usted le tocaría ahora la, la, la sesión uno a uno. ¿Se va a querer quedar? Hoy sí no puedo, teacher. Ok. Gusto, otro día. Ok. ¿Alguien quisiera quedarse en lugar de Marta? No me caben todos los nombres en la sesión uno a uno. Solo uno, por favor. <ríe> ok, vamos a ver. Mientras piensan, mientras piensan. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Santos Evelyn Rodríguez. Rosa, ya se nos fue Rosa. Santos Dice Evelyn. Que se le apagó la máquina. Oh, ok. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Oh, ok. Oh, muy bien. Present. Here, here it is. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Ok. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present teacher. Ok. <laughs> Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Okay. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Isaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok, people. Decidieron a quién van a dejar. A ver, ya lo mandaron en representación a la session one on one. <laughs> no, this is, uh, you know, voluntarily, ok? Es, if you want to. Pero está abierta la oportunidad, ¿verdad? Está abierta la oportunidad para que usted haga preguntas o practique con su teacher, ¿verdad? Bien, como veo que todos están dispuestos a quedarse, nos vamos a quedar hasta aquí. <laughs> Lo veo muy willing to go. <laughs> Not to stay, just to go. Ya lo veo con un pie así. <laughs> ¿Cómo se dice cuando uno canta una canción? ¿Un karaoke? Ajá, karaoke. Ajá, y el karaoke. Yo me, ponía, yo me ponía en vez a cantar una canción, va. Eh, ahí con unos amigos. Y de repente, este... Cuando terminaba la música y como nadie me aplaudía, decía, gracias por eso, aplausos, El Salvador. <risa> <risa> y 
dikomenain ya pelatih. Pero me da yo cuando algo así pasa y digo, con mucho cariño para todos los de atrás, ¿verdad? Y todo así. Y todo así como que onda. Ya, yeah, right. Está bueno, vaya todos, agarren la, el, la estrategia. Ok, people, then remember to do your homework, ok? And see you tomorrow. Have a very good night and have a good rest. God bless See you, you all, okay? See you Bye -bye. Night, Thank you. Good night. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Goodbye.